Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une araignée. Mais une fois n'est pas coutume, ce tutoriel ne s'adressera pas vraiment à des débutants car certaines parties sont un peu techniques. Par contre, le résultat est vraiment très réaliste. Allez, je vous montre tout ça. Pour faire une araignée rouge avec des yeux noirs, il faut utiliser 7 ballons à sculpter rouge, un ballon classique rouge et un ballon à sculpter noir. Nous allons commencer par gonfler un ballon à sculpter rouge à peu près à la moitié. On fait le nœud et nous allons faire une série de 14 petites bulles à suivre. On s'assure que le compte est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on attache la série de bulles à leur base. Ce qui suit risque d'être un peu technique. Euh, regardez attentivement. À partir du nœud que nous venons de faire, prenez les deux premières bulles qui se font face entre les doigts de votre main de cette manière. On rabat la grande bulle du segment de ballon restant que l'on force à travers ces deux premières bulles. Et on tourne les deux bulles ensemble exactement comme si on faisait un pinch twist. Voilà, comme ça. Et on continue avec chaque paire de bulles qui se suivent. Là, on est à la quatrième série de bulles. Et c'est toujours exactement pareil. On introduit la grande bulle de segment de ballon restant entre... Deux bulles qui se font face, en poussant un peu l'air pour ne pas gêner le mouvement, et on fait un double pinch twist. Maintenant, pour solidifier le tout, nous allons rabattre la bulle du segment de ballon restant et la faire voyager dans le sens contraire. Elle va tout simplement suivre la rainure des bulles oreilles et partir dans l'autre sens. Donc faites la tournée de temps en temps autour des bulles, et tout ça va sécuriser notre série de bulles oreilles. Cette technique nous permet de faire une suite de bulles oreilles côte à côte qui se suivent très solidement et qui nous permettra d'accrocher les pattes de l'araignée au corps. Voilà ce que vous devriez obtenir à ce stade. Gardez les deux petits bouts de ballon restant car ils vont nous permettre d'accrocher un peu plus tard les yeux de l'araignée. Nous allons maintenant préparer les pattes de l'araignée. Chaque ballon à sculpter nous permettra de faire deux pattes. Il nous faut donc de la marge des deux côtés du ballon. Pour cela, nous allons gonfler le ballon sculpté, non pas à l'embouchure du ballon, mais au niveau de la flèche, à un niveau de 3 ou 4 doigts. Nous allons donc utiliser la même technique que nous avons vue avec le papillon et la coccinelle. Et voilà, j'ai une marge de manœuvre aux deux extrémités du ballon à sculpter. Allez, on continue avec les deux pattes suivantes. Toujours pareil, on s'assure de laisser une marge des deux côtés du ballon. La troisième série de deux pattes. Voilà. Et la quatrième série de deux pattes. Toujours pareil, en laissant une marge aux deux extrémités du ballon à sculpter. Nous allons maintenant faire les deux petites espèces de mandibules qu'il y a tout près des yeux de l'araignée, que l'on appelle en fait des pédipalpes. Pour cela, on coupe un ballon à sculpter en deux. Mais pareil, on ne va pas le gonfler dès le départ. Il faut laisser une petite marge, donc beaucoup moins importante que pour les grandes pattes. Mais on va laisser une petite marge des deux côtés de l'extrémité de cette moitié de ballon à sculpter. Voilà, comme ça. Allez, maintenant on va assembler tout ça en commençant par les pédipalpes. On divise le ballon en deux parties égales et on introduit le pli du milieu entre la première série et la deuxième série de bulles oreilles en partant du nœud. 
On continue avec la première série de pâtes qu'on divise en deux. Voilà, comme ça. Toujours pareil, on introduit le pli du milieu entre les deux séries de bulles oreilles suivantes. Rappelez-vous, il ne faut pas forcer la bulle à travers les bulles oreilles, mais utiliser un mouvement circulaire, comme si en quelque sorte on enroulait cette grande bulle au milieu des deux bulles oreilles. Et on continue comme ça, ainsi de suite, avec les quatre séries de, de deux pattes, ce qui va nous faire huit pattes, et deux pédipalpes. Hein, puis régulièrement, on repositionne nos pattes pour qu'elles soient bloquées de manière la plus harmonieuse possible. Voilà, comme ça. Vous voyez comment elles sont prises à l'intérieur. Elles sont bien bloquées de tous les côtés. Allez, on continue. Donc la troisième série de pattes. Et on met la quatrième. Et dernière série de deux pattes. Voilà ce que vous devriez obtenir à ce stade. Passons maintenant aux yeux de l'araignée. Nous allons euh, diviser le ballon noir à sculpter en trois parties à peu près égales. Et on en coupe une partie. On fait un nœud. Et on gonfle. Alors toujours pareil, on va gonfler en s'assurant de laisser une petite marge des deux côtés de notre bulle. La taille de notre bulle doit correspondre à deux yeux. Et maintenant, je vais diviser cette petite bulle ovale en deux. Voilà. Et on va faire des yeux comme, euh, comme on avait fait, par exemple, les yeux du lion. On fait un nœud. Deux nœuds. Nous reprenons maintenant notre série de pattes. Et nous allons attacher les yeux directement devant les pattes. Il faut savoir que l'araignée n'a pas de thorax ni de tête. Elle a un céphalothorax, c'est-à-dire un thorax et une tête combinés ensemble, d'où sortent les quatre pattes et les deux petits pédipalpes. C'est pourquoi nous attachons les deux yeux directement au milieu des deux pédipalpes. Alors les petits bouts de ballon noir et les petits bouts de ballon rouge qui restent après les nœuds vont nous être très utiles. Il suffit de les enrouler autour de la première série de bulles oreilles pour bien bloquer, et c'est important, vous allez voir pourquoi après, d'arrimer très solidement les deux yeux au céphalothorax de notre araignée. Prenons maintenant le dernier ballon à sculpter rouge, que nous allons gonfler aux trois quarts, pas plus. Nous allons maintenant attacher ce ballon à l'arrière du céphalothorax, entre les deux dernières séries de bulles de pinch twist que nous avons faites. Voilà, comme ça. Nous allons maintenant confectionner une grande bulle au niveau des yeux de l'araignée. Comme ça. Et nous allons insérer le pli de cette grande bulle à la base des deux yeux, comme d'habitude, en effectuant des mouvements circulaires. Voilà. Allez, on continue. Donc on fait un tour. Voilà. Maintenant, on fait une deuxième bulle de la même taille qui nous permettra de retourner à l'arrière du céphalothorax de l'araignée. Et on va la bloquer au niveau des deux dernières bulles oreilles. Maintenant, on retourne notre araignée et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, une grande bulle qui nous permet d'arriver jusqu'aux yeux de l'araignée. Et on va aussi la faire passer par le pli qu'il y a entre les yeux et le reste du céphalothorax. Allez, on retourne et on fait une deuxième bulle pour terminer et revenir à l'arrière du céphalothorax. Et on bloque le segment de ballon restant au niveau des deux derniers pinch twists. Nous allons maintenant enrouler cette dernière grande bulle autour du céphalothorax en passant entre les deux yeux. Regardez, comme ça. Et on arrive à l'arrière et on l'attache aux deux derniers pitch twist. Alors là, j'ai de la chance, c'est tombé juste. Si vous avez trop de ballons, eh bien, il faudra couper l'excédent de ballon. Hein. Vous, vous faites une dernière bulle de la bonne taille et puis vous, vous coupez ce qui est en trop. Si vous n'avez pas assez de ballons, par contre, il faudra 
euh, couper le segment de ballon restant et prendre un autre ballon à sculpter rouge euh, juste pour faire euh, cet enroulement. Bon, maintenant, on arrange bien tout ça pour que les bulles soient à peu près harmonieuses. Hein bon, de ce côté-là, c'est pas très épais, mais de ce côté le plus épais, donc ben, je vais pousser l'air un peu pour que ça aille de l'autre côté, pour qu'elles soient toutes les deux à peu près pareilles. Hein Comme ça, regardez. Voilà. Nous allons maintenant gonfler le ballon rond pour faire l'abdomen de l'araignée. Alors pour la taille, euh, à vous de choisir, ça peut être plus ou moins grand, mais consultez quand même la photo d'une vraie araignée pour être sûr que les proportions entre le céphalothorax et l'abdomen soient bien respectées. Et nous allons utiliser les deux derniers pinch twists pour arrimer notre abdomen au céphalothorax. Alors, j'ai commencé par l'embouchure du ballon, et maintenant je continue à enrouler le ballon pour que le nœud du ballon rond soit caché dans le pli, voilà comme ça, dans le pli euh, du pinch twist. Bon ben, hé, hey, on a presque fini. Nous allons maintenant donner une forme aux pattes et aux pédipalpes. On va utiliser, c'est très simple, hein, c'est la technique de faire des angles dans les ballons. Si jamais l'air disparaît complètement de l'angle euh, que vous êtes en train de confectionner, il vous suffit de garder la position de votre main et de repousser l'air vers cet angle en appuyant sur l'extrémité du ballon. Allez, on continue. Allez, on va faire l'autre côté maintenant. Alors, vous notez que je ne m'inquiète pas de la longueur des pattes. Nous allons voir tout ça après. Hein, pour l'instant, vous avez des pattes qui sont de, de taille un peu euh, différente selon euh, les marges qu'on a laissées de chaque côté et si on a bien divisé les grandes bulles en deux au départ. Alors vous voyez que de temps en temps, je fais non seulement des angles, mais je fais des arrondis aussi, pour reproduire la forme des pattes d'une araignée. Nous allons maintenant nous assurer euh, que toutes les pattes sont à peu près à la même taille. Et pour cela, nous allons choisir le ballon le plus court de toutes les huit pattes. Voilà, celui-là. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons recomprimer un peu d'air dedans et faire un nœud. Et nous allons maintenant utiliser cette pâte comme gabarit pour la taille de toutes les autres pattes. Forcément, comme c'est la plus petite, toutes les autres vont être trop grandes et il nous suffira de les raccourcir. Alors, pour couper une bulle, il ne faut pas couper en plein milieu de la bulle. Il faut couper à un endroit de la bulle où il n'y a pas de pression. Par exemple, juste au bord du nœud, comme je viens de le faire. Allez, on continue toujours. On, on prend toujours modèle sur une pâte qui est de la bonne taille. Voilà, on n'hésite pas... À à prendre plusieurs fois la bonne taille hein, et on coupe toujours voilà là où il y a le moins de pression pour pas que ça explose là pour pouvoir couper sans exploser la bulle je repousse toute l'air en arrière et je crée une surface de latex qui ne soit pas sous pression afin que je puisse la percer allez on continue toujours en toujours en respectant le gabarit du départ Et 
et on finit par le dernier pédipalpe. Alors, il faut savoir que les araignées peuvent avoir jusqu'à 8 yeux. Et des fois, il y en a même qui n'en ont pas du tout. Pour celle-ci, nous allons en faire 4. On reprend le ballon noir que nous avions utilisé auparavant et on coupe ce qui reste en deux. On fait un nœud pour pouvoir gonfler dedans. Bah lui, bah c'est l'extrémité, donc il n'y a pas besoin de faire de nœud. Allez, on les gonfle tous les deux juste, juste au bout. Et on fait un nœud. Donc vous devriez avoir un côté tout court. Une marche toute courte et une marge un peu plus longue. On fait pareil avec l'autre ballon. Et l'idéal, c'est de couper la chute la plus courte. Garder le bout de latex le plus long qui nous servira à bloquer les yeux dans le céphalothorax. Et vous allez voir que de chaque côté d'un œil et d'un pédipalme, il y aura un petit endroit pour bloquer cette seconde petite bulle. Le résultat est là, notre petite araignée est terminée. Et bien voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une autre leçon. Avec Monsieur Bob